Эдуард Успенский. Дядя Федор и лето Простоквашино. Глава первая. Торжественное начало каникул. Как-то неожиданно придвинулся месяц май. Только что на деревьях почки были, лужи сверкали скользкие, общая влажность была. А тут раз-два, и все высохло, листья возникли, жухлая трава зазеленела, и в школе занятия закончились. Дядя Федор стал в деревню проситься. Там кот Матроскин и Шарик меня заждались. Мама не хотела дядю Федора в деревню пускать. Она говорила папе, «Только я отучила его от деревенских привычек, бегания и мотания на велосипеде. Только я его к театру приучила, к компьютеру, к книжкам, к сидению за столом по пять часов, как он опять на волю просится». Папа сразу сказал, «У него от компьютера глаза квадратными получились». Потом раскипятился и произнес целую речь. До твоего сидения за столом он по полчаса разогнуться не может. Да от городского воздуха он совсем зеленым стал. Ему при таком маскировочном цвете в спецназ идти хорошо. Его в лесу даже свои не найдут. Пусть в деревню едет. Мама поскрипела, поскрипела немного, но согласилась. Пусть. Кот Матроскин и Шарик дядю Федора на тракторе на электрической станции встречали. Они от радости сразу на нем повисли и все вместе на землю шлепнулись. Как только наши приятели сели на трактор, зеленый дядя Федор заявил, «Вы как хотите, а я все лето буду отдыхать. Я буду торжественно ничего не делать». «Это как?» – спросил кот Матроскин. «А так, торжественно лягу на лужайке, книгу подложу под голову и буду лежать весь июнь, загорать». На облачка смотреть. Матроскин говорит, «Ой, я сейчас приеду, только свеклу доварю, мурку мою подаю, в магазин сбегаю, за свет заплачу, кое-что стирану и тоже буду торжественно отдыхать весь июнь. И еще июль прихвачу». «Не», — говорит Шарик, — «а я буду все лето работать». У меня летом самый фотосезон. И верно, Шарик летом со своим фоторужьем не расставался. Он мог его с закрытыми глазами, как автомат Калашникова, разобрать, протереть и снова собрать. «Твою беготню с фотострелялкой и работой назвать нельзя», — сказал Матроскин. «Так сплошное скакание по полям». В общем, скоро дядя Федор улегся на поляне, книжка под голову. Шарик рядом лег. Потом и Матроскин пристроился. Тут Печкин идет со своей почтой. «Чего это вы тут делаете?» «Мы ничего не делаем. Торжественно». «Это как торжественно?» – спрашивает Печкин. «А так», – говорит Матроскин, – «и вызывающе». «Они весь июнь так собираются торжественно ничего не делать», – говорит Шарик. «Ой!» – кричит Печкин. Я сейчас только почту разнесу и тоже к вам присоединюсь. Мне очень нравится такое торжественное занятие. Скоро он к ним присоединился, расстелил свой плащик, и у них беседа началась. «Меня вот что беспокоит», — говорит Матроскин. «Моя корова что-то стала мало молока давать. Все думаю, как надои увеличить». Печкин сказал Сейчас в Европе новые методы применяются. Это я в журнале прочитал. Надо коровам музыку ставить перед носом. Тогда они сразу больше молока давать начинают. «Какую музыку им надо ставить?» – спрашивает Матроскин. «Я не запомнил», – говорит Печкин. «Что-нибудь с травяным уклоном. Например, вальс цветов или что-нибудь сенсанса». «А сенсанс ты здесь при чем?» – удивился кот. «Не знаю». «Может быть, чем-то с сеном связано?» «Надо веселую музыку ставить», — говорит Шарик, — «чтобы молоко не скисло». «Чего тут долго думать?» — говорит дядя Федор. «У нас одна только музыка и есть. Я на чердаке проигрыватель видел со старыми пластинками. Пробуй, Матроскин». Матроскин сразу свой торжественный отдых прекратил и на чердак полез проигрыватель доставать. 
Он его быстро нашел, нашел еще несколько пластинок, быстро все это на табуреточке к Муркиной двери пристроил и пластинку завел. Там певица по фамилии Русланова песню пела про валенки. Корова Мурка песню про валенки не очень поняла. Она из сарая выглянула и обратно в сарай ушла сено дожевывать. Вторая песня была «Калинка-малинка». Она Буренке больше понравилась. Буренка ее всю до конца дослушала, но опять ушла. Матроскин, чтобы ее привлечь, рядом с проигрывателем несколько овощных пирожных положил. «Молока сегодня будет», — решил он, — «на всю деревню хватит».